നമസ്കാരം ഞാൻ സിംന ജിയ ഫുഡ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേര കുടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് മീൻ കൊണ്ടുള്ള അധികം വിഭവങ്ങളൊന്നും ജിയ ഫുഡ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കരിമീൻ വെച്ചിട്ട് ഫിഷ് മോളി ചെയ്തതാണ് അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേര കുടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനേഴ് കഷ്ണം കേര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ടല്ലി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി ഇതാ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കഷ്ണം പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് വെള്ളം മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കശ്മീരി ചില്ലിയും സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി പോവും അങ്ങനെ ആവരുത് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കശ്മീരി ചില്ലിയും സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാനിത് കശ്മീരി ചില്ലി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കളറും കിട്ടും പിന്നെ കറിക്കൊരു നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും ഉണ്ടാവും ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്നുകൂടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുടമ്പുളിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ പുളിയും കൂടെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം അത് ഇട്ട് ആ പുളി ഇട്ട് തിളച്ച് അതിനകത്ത് പുളിയൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വരണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അതായത് കുടമ്പുളി ഇല്ലാതെ കുടമ്പുളി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം മാത്രം ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തതുപോലെ പുളി നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇടുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പം നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊന്നും കുടമ്പുളി അധികം ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വാളംപുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിപ്പോൾ തേങ്ങാരച്ച കറിക്കാണെങ്കിലും മുളകിട്ട കറിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ വാളംപുളിയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഞങ്ങളും ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് കുടമ്പുളി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടമ്പുളി ഇട്ട് ശീലിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വളമ്പുളി ഇട്ട് കറി കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നാറില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുടമ്പുളി ഇട്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ച അവർക്കും ശീലമായി
ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി ഇത് കറി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായി വറ്റി വരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കറി എനിക്ക് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ആവശ്യത്തിന് തിക്നസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കശ്മീരി ചില്ലിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തിക്നസ്സിൽ കിട്ടിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുമ്പോഴാണ് ഇത് ഞാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഉച്ചക്ക് വെച്ചിട്ട് രാത്രിയാണ് കഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് മുളകും പുളിയും ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മീനിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് എനിക്ക് ഏറെ കിട്ടുമ്പോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം